യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി മാറാനാത്ത ദൈവ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് രക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉന്നത നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സ്വാഗതം പ്രീസ് ദ ലോൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആർദ്രവാനും ക്ഷമാശീലനുമായ ദൈവമായ കർത്താവിനെ കുറിച്ചത്രേ ഹല്ലേൽ വിയ യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി മാറാനാത്ത ദൈവവചന ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കുചേർന്നു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അനേകം പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തി വ്യാപരിച്ചതായി നിരവധി വ്യക്തികളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് അച്ഛൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് സാമ്പത്തികമായി വളരെ കഷ്ടത അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകിയ ഒരു കാര്യമാണ് മാറാനാത്ത ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം മൂലം വേദനിച്ചിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ജീവൻ ടി വിയിലൂടെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ ആറ് മുപ്പത് വരെ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന സുവിശേഷ വാർത്ത കേൾക്കാനിട വന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിറ്റു കിട്ടുന്നതിനും മകളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മാറാനാത്ത പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സമയത്ത് ടീമിനോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ഇടപെടൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തന്നാൽ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന് നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈശോയുടെ അത്ഭുത ഇടപെടലാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളതിന് വിറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടപാടുകളെല്ലാം നടന്നു മകളുടെ വിവാഹവും മംഗളകരമായി നടന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ മാറാനാത്ത പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അത്ഭുതകരമായി നടത്തി തന്ന യേശു കർത്താവിന് ഞങ്ങൾ കോടാന് കോടി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു കുടുംബം അവരുടെ അനുഭവം സാക്ഷി ലെറ്ററായി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ മാറാനാത്ത പ്രോഗ്രാമിൽ സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദൈവികമായ അത്ഭുതങ്ങളും രോഗശാന്തികളും സുഗിയോൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എഴുതി അറിയിക്കാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകം നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവം മാവേലിക്കരയിൽ നിന്ന് ഏലിയാമയാണ് ഈ സാക്ഷ്യം എഴുതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് മാറാനാത്ത എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഇടത് ചെവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വേദന മാറിപ്പോകാൻ വേണ്ടി ടീമിനോട് ചേർന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിൻ്റെ പരിണത ഫലമായി അന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ചെവിയുടെ വേദന വിട്ടു മാറിപ്പോയി പിന്നെ ഇന്ന് വരെ ആ വേദന എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഞാൻ മഹത്വവും സ്തുതിയും അർപ്പിക്കുന്നു മാവേലിക്കരയിൽ നിന്ന് ഏലിയാമ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രോഗത്തിലിരുന്നവർ കടബാധ്യത ഇരുന്നവർ വിവാഹ തടസ്സങ്ങൾ വല്ല നിമിത്തം ക്ലേശം അനുഭവിച്ചിരുന്നവർ അവരെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇതാ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ച് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നീ എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊള്ളുക ഞാൻ നിനക്ക് ജനതകളെ അധീനമാക്കി തരാം ഭൂമിയുടെ അതിരുകൾ വരെ നിനക്ക് അധീനമാകും കർത്താവ് വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ ദൈവമക്കൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് 
ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഓരോ കുടുംബങ്ങളും ദൈവമായ കർത്താവുങ്കിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തട്ടെ മകനെ മകളെ നീ നിന്റെ ജീവിത പ്രതികൂലത്തിൽ കിടക്കയിൽ വീണ് നിരാശപ്പെട്ട് ഉരുണ്ട് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം നിന്റെ ഹൃദയവത ദൈവമായ കർത്താവുങ്കിലേക്ക് അർപ്പിച്ചാൽ നിന്റെ ഹൃദയവത ദൈവമായ കർത്താവുങ്കിലേക്ക് അർപ്പിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരമുണ്ട് അവിടെ ദൈവിക ഇടപെടലുണ്ട് ഹോസിയാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം തിരലിഖിതം ധാന്യത്തിനും വീഞ്ഞിനും വേണ്ടി അവർ കിടക്കും ിൽ വീണ് നിലവിളിക്കുന്നു അവർ ഹൃദയം നൊന്ത് എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നില്ല പ്രിയ മകനെ മകളെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പദ്ധതിയാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ഞെരുക്കത്തിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ്യ 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 ഓ കർത്താവെ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളുടെ മേലും കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും ദൈവീകമായ ശക്തി പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ കർത്താവെ ഈ ദൈവമക്കളെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന തിന്മയുടെ ചങ്ങലകളെ യേശുനാമത്തിൽ മുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കുടുംബങ്ങളെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പൈസാചിക ബോധങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നു ഉണർവ് ലഭിക്കട്ടെ കർത്താവെ ആത്മീയ ഉണർവ് ലഭിക്കട്ടെ മന്ദത മാറിപ്പോകട്ടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും കർത്താവായി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറി പോകട്ടെ പഠിക്കാൻ തടസ്സമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠന തടസ്സങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുത നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ നീങ്ങി പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബ കലഹങ്ങൾ വൈരാഗ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രതികാരങ്ങൾ വിട്ടുമാറാത്ത തഴക്ക ദോഷങ്ങൾ ജഡിക പാപത്തിൻ്റെ ആധിപത്യങ്ങൾ വലിയ പ്രതികാര ബുദ്ധി ദുരോഹ ബുദ്ധി കുടുംബ കലഹങ്ങൾ ഈശോയുടെ അത്ഭുത നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിർവീര്യമാകട്ടെ ഹാലലുയ്യ 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 യേശുവെ ആരാധന ആരാധന യേശുവെ ആരാധന ആരാധന യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി പ്രൈസ് അലോഡ് ഹാലലുയ്യ പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ അങ്ങേ അറ്റം ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാക്കുന്ന സ്വീകാര്യനാക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാം തിരുലിഖിതം കരുണയ്ക്ക് പകരം കരുണ കാണിക്കുന്നത് ധാന്യബലിക്ക് തുല്യമാണ് കരുണയ്ക്ക് പകരം കരുണ കാണിക്കുന്നത് ധാന്യബലിക്ക് തുല്യമാണ് ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്നവൻ കൃതജ്ഞതാ ബലിയാണ് അർപ്പിക്കുന്നത് ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്നവൻ കൃതജ്ഞതാ ബലിയാണ് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുണയുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ആ പ്രവൃത്തി വളരെ സ്വീകാര്യനാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് തിരുലഗതങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കരുണയുടെ പ്രവൃത്തിയെ ദൈവം അങ്ങേയറ്റം വിലമതിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പതിമൂന്നാമത് അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം അവിടെ രണ്ട് ദൈവ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് അബ്രാഹം രണ്ട് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരനായ ലോത്ത് ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ദൈവം അബ്രാഹത്തെ വിളിച്ചു അബ്രാഹം പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരനായ ലോത്തും പറഞ്ഞു ഞാനും ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ വരികയാണ് അങ്ങനെ രണ്ടു പേരും കൂടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു യാത്രയിലുടനീളം ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവർ നാളുകൾ നാളുകൾ ദേശ ാന്തരങ്ങളിലൂടെ പിന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു യാത്രയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടായി അവർക്ക് വലിയ സമ്പത്തുണ്ടായി അവർ നെഗേബിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ അവരുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ദേശം അവർക്ക് വസിക്കാൻ തികയാതെയായി കാരണം അത്രമാത്രം ആടുമാടുകളും ദാസീദാസന്മാരും സമ്പത്തും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയ സമ്പത്തിൻ്റെ മുടി കൊടുമുടിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ അല്ലറ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരും ലോത്തിൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരും തമ്മിൽ മേച്ചിൽ സ്ഥലത്തെ ചൊല്ലി ചില കശപിശയുണ്ടായി ഉടനെ ഇത് കുറേ നാൾ മാറാതെ നിന്നപ്പോൾ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി അബ്രാഹം അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ സഹോദരന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ കശപശ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ വേലക്കാർ തമ്മിൽ കശപശ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ലത് വേർപിരിയുകയാണ് എന്നിട്ട് ദൈവം അബ്രാ അബ്രാഹം ദേ ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദേശത്തേക്ക് നീ പോയിക്കൊള്ളുക നിനക്ക് വലത് വശമാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടത് വശത്തേക്ക് പോയിക്കൊള്ളാം നിനക്ക് കിഴക്ക് ദേശമാണ് താല
അങ്ങനെ രണ്ടുപേര് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ലോത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അന്വേഷിച്ചല്ല ലോത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയത് ലോത്തിന് അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ലോത്ത് ലോകപ്രകാരം ലോകപ്രകാരം ആകർഷകമായത് ലോത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ലോകപ്രകാരം അഭികാമ്യമായത് ലോത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ശരി എന്ന് തോന്നിയ വഴി മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാകാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കല്യാണാലോചന നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ജോലി ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓരോ സ്ഥാപനത്തോട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ആത്മനാശത്തിന് കാരണമാകുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ അയ്യോ അങ്ങോട്ട് വിടരുതെന്ന് യേശു കൃതൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം ലോത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്ത സോതോം ഗോമോറ പ്രദേശങ്ങൾ കാണാൻ മനോഹരവും വല വളരെ ഫലഭൂഷ്ടവും നീർത്തടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും വലിയ നല്ല അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ സ്ഥലം പോലെ കാണപ്പെട്ടു എന്നാൽ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രദേശത്ത് വസിച്ചിരുന്നവർ ദുഷ്ടന്മാരും മഹാപാപികളുമായിരുന്നു അതൊന്ന് ലോത്തിന് വിഷയമല്ല എൻ്റെ ആത്മനാശത്തിന് ഞാൻ ആ ദുഷ്ടന്മാരുടെയും പാപികളുടെയും പ്രദേശത്തേക്ക് പോയാൽ എൻ്റെ ആത്മനാശം എൻ്റെ മക്കളുടെ ആത്മനാശം വരും തലമുറകളുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്നൊന്ന് ലോത്ത് ചിന്തിക്കാൻ നിന്നില്ല അവന് കണ്ണിന് അഭികാമ്യമായത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിച്ചത് മാതകമായി തോന്നിയത് അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അവിടെ അന്വേഷിക്കാൻ നിന്നില്ല ആത്മരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അവൻ ചിന്തിക്കാൻ നിന്നില്ല നിത്യരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അവൻ ആലോചിക്കാൻ നിന്നില്ല അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അബ്രാഹം നേരെ എതിർ ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു തികച്ചും ഫലഭൂഷ്ടമല്ലാത്തതും മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായ മറ്റൊരു ദേശത്തേക്കാണ് അബ്രാഹം പോയത് പക്ഷെ ദൈവം അബ്രാഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്ന് തിരുലിഖിതങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തായാലും ലോത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ലോത്ത് അങ്ങനെ താമസം ആരംഭിച്ചു കുറേ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ലോത്തിന് പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് തുടക്കം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതാ നാല് രാജാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ചു കൂടി സോതവും രാജാവിനും ഗോമോറ രാജാവിനും പരിസരത്തുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് എതിരായി യുദ്ധത്തിന് വന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് സോതവും രാജാവും കൂട്ടാളികളും അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടു അവർ യുദ്ധമുഖത്തുനിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ശത്രുക്കൾ സോതവും പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കൊള്ളയടിച്ചു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം പിടിച്ച് ബന്ധികളായി കൊണ്ടുപോയി വസ്തുവകളെല്ലാം കവർന്നെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആ കൂട്ടത്തിൽ ലോത്തിനെയും ലോത്തിൻ്റെ മക്കളെയും ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യമാരെയും ലോത്തിൻ്റെ വസ്തുവകകളെല്ലാം ശത്രുക്കൾ ശത്രു രാജാവിൻ്റെ ആളുകൾ വന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടി കവർച്ച ചെയ്ത് കൊള്ള ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ ശത്രു രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിന് അനിഷ്ടകരമായ മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും നിങ്ങളും തീർത്ത തീരാത്ത പ്രശ്നത ചെന്ന് കുടുങ്ങും എന്ന് മറക്കരുത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്താറാം തിരുലിഖിതം വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു ലഘുശിക്ഷകളുടെ താക്കീത് ഗവനിക്കാത്തവർ ദൈവം നൽകുന്ന അർഹമായ ശിക്ഷയിൽ ചെന്ന് നിബദിക്കും ഇതാ ലോത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുകയാണ് ലോത്ത് ലോത്തിൻ്റെ മക്കൾ ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യമാർ ലോത്തിൻ്റെ വസ്തുവകൾ എല്ലാം ശത്രുക്കൾ വന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടി കൊള്ള കവർ ചെയ്ത് വാരി വലിച്ച് കെട്ടി വലിച്ച് ശത്രു രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരുപാട് മാനഹാനി ഒരുപാട് ധനനഷ്ടം ഒരുപാട് ശാരീരിക ക്ലേശം ഒരുപാട് കണ്ണുനീര് ലോത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീര് ആ നേശത്തി വിടാൻ ഇടവന്നു അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു എബ്രായൻ ഓടി വന്ന് അബ്രാ കുറേ ദൂരത്ത് താമസിക്കുന്ന അബ്രാഹത്തോട് പറഞ്ഞു അബ്രാഹമേ അബ്രാഹമേ ഇതാ അങ്ങയുടെ ചാർച്ചക്കാരൻ ലോത്തിനെ ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെ എല്ലാ ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എല്ലാ വസ്തുക്കളും കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ ഈ വാർത്ത അബ്രാഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു എബ്രായൻ ഓടി വന്ന് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാൾ ഓടി വന്ന് അറിയിച്ച് ഇവിടെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാധാരണ ഒരു 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 നാടൻ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഒരു ജഡത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ജഡപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അപ്രാഹത്തിന് ന്യായമായി വരാവുന്ന പ്രതികരണമുണ്ട് അറിയാത്ത പുള്ള ചൊറിയും പറയും പണ്ട് തോർക്കണമായിരുന്നു അപ്രാഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിൽ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം അവൻ എന്നെ പിറ്റി പിരിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയതല്ലേ ഞാൻ അപ്രാഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതല്ലേ അവനങ്ങട് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എൻ്റെ വില എന്താന്ന് കൂടപ്പറപ്പിൻ്റെ വില എന്താന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ
ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും തൻ്റെ സാർച്ചക്കാരനെ കുറിച്ച് കൂടപ്പിറപ്പിനെ കുറിച്ച് ദോഷം ചിന്തിക്കാൻ നിന്നില്ല അബ്രാഹം അപ്പോൾ തന്നെ ആ രാത്രിക്ക് രാത്രി തന്നെ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ തൻ്റെ കൂടാരങ്ങളിൽ തന്നോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്തുന്ന മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തന്നോട് കൂടെ ജനിച്ചു വളർന്ന മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ആ രാത്രിക്ക് തന്നെ പുറപ്പെട്ടു ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ വകലെ മയിലുകൾക്കകലെയുള്ള ശത്രു രാജ്യത്തേക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാതെ യുദ്ധത്തിൽ യാതൊരു പ്രാവീണ്യം അതിനു മുമ്പ് അബ്രാഹം യുദ്ധവീരനോ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു പട്ടാളക്കാരോ ഒന്നും ബൈബിളിൽ കാണുന്നില്ല വെറും കൃഷിക്കാർ കൂടെ ആടിനെ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ അങ്ങനെ വെറും നാട്ട് നാടൻ പണിക്കാർ അവരെയാണ് ഈ ശത്രു രാജാവിന്റെ സൈന്യത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അബ്രാഹം സ്വന്തം ജീവന്റെ സുരക്ഷിതം ചിന്തിച്ചില്ല സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ സ്വന്തം മക്കളുടെ അതൊന്നും അല്ല അബ്രാഹം ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത് അബ്രാഹത്തിന്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ തന്റെ ചാർച്ചക്കാരനെ കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് പതഞ്ഞു ഒഴുകുകയാണ് അബ്രാഹം ഉള്ളവരെ കൂട്ടി രാത്രിക്ക് രാത്രി മയിലുകൾ കകലെ മയിലുകൾ കകലെ പത്തുനൂറ്റി മുപ്പത് മയിലുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അവിടെ ചെന്ന് ആ ശത്രു രാജാവിനോട് പോരാടി ആ ശത്രു രാജാവിന്റെ സൈന്യത്തോട് പോരാടി ജീവൻ പണയം വെച്ച് പോരാടി അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് ശത്രുക്കളെല്ലാം അമ്പെ പരാജയപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം അഞ്ച് രാജാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് എതിർത്തിട്ട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും പ്രബലമായ ശത്രു സൈന്യത്തോടാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരെയും കൊണ്ട് അബ്രാഹം പൊരുതിയത് കാരണം കൂടപ്പിറപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ പൊരുതി അതുങ്ങളെല്ലാം നിശേഷം പരാജയപ്പെടുത്തി അമ്പെ പരാജയപ്പെടുത്തി തോൽപ്പിച്ച് തോൽപ്പിച്ച് ഓടിച്ചിട്ട് അബ്രാഹത്തിന്റെ ചാർച്ചക്കാരൻ ലോത്തിനെയും ലോത്തിന്റെ ഭാര്യമാരെയും ലോത്തിന്റെ മക്കളെയും വസ്തുവകളെല്ലാമായിട്ട് അബ്രാഹം തിരിച്ചു വരികയാണ് അബ്രാഹം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു നൂൽ കഷ്ണം പോലും അവരിൽ നിന്നും പ്രതിഫലം പറ്റാതെ അവരെ വീണ്ടും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്താക്കിയിട്ട് അബ്രാഹം മടങ്ങിപ്പോരുകയാണ് എന്തൊരു വലിയ സ്നേഹം എന്തൊരു വലിയ ഹൃദയം ഇതാണ് ക്ഷമിക്കുന്ന ഹൃദയം ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും എതിർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ദോഷം വിചാരിക്കുന്നില്ല അവൻ അങ്ങനെ ഇത്തിരി ആവശ്യമാണ് അവൻ ഇത്തിരി പഠിക്കണം ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണോ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം സ്വന്തമാക്കണം അതാണ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ എട്ടാമത് ദിർലിഖിതം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മൂന്ന് അതിൽ എട്ടാമത് ദിർലിഖിതം അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് ആർദ്ര ഹൃദയനും കാരുണ്യവാനുമാണ് ക്ഷമാശീലനും സ്നേഹനിധിയും കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ആർദ്രവാൻ കാരുണ്യവാൻ ക്ഷമാശീലൻ സ്നേഹനിധി കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം ഒരുപാട് ക്ഷമ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ക്ഷമാനിധിയായ കർത്താവ് വീണ്ടും നെഹമയാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴാമത് ദിർലിഖിതത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് കർത്താവ് ക്ഷമിക്കാൻ സന്നദ്ധനും ദയാലുവും കൃപാനിധിയും അളവറ്റ സ്നേഹത്തിനുടയവനുമാണ് നോക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങളാണിത് കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് കർത്താവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇത് തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ കർത്താവ് നമ്മുടെ അപ്പൻ സ്വർഗീയ പിതാവ് അളവറ്റ സ്നേഹത്തിനുടയവൻ വലിയ ക്ഷമയുടെ ഹൃദയമുള്ളവൻ ക്ഷമാനിധിയായ ദൈവം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ അപ്പൻ്റെ മക്കൾ എന്ന നിലയിൽ എന്നിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ഒരു സ്വഭാവമാണ് ക്ഷമാനിധിയായ ക്ഷമയുടെ കടലായ ഒരു ഹൃദയം ആർദ്രതയുള്ള ഒരു ഹൃദയം കരുണയുള്ള ഒരു ഹൃദയം കരുണയുള്ള ഒരു ഹൃദയം അതാണ് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യയ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് കരുണ കാണിക്കുന്നവൻ കരുണയ്ക്ക് പകരം കരുണ കാണിക്കുന്നവൻ കൃതജ്ഞതാ ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്നവൻ ധാന്യ ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ കരുണയ്ക്ക് പകരം കരുണ കാണിക്കുന്നവൻ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചവനോട് അങ്ങോട്ട് കരുണ കാണിച്ചാലോ ദൈവം അത്രമാത്രം ആ വ്യക്തിയെ തൻ്റെ മാറോട് ചേർത്ത് ബഹുമാനിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു ദ്രോഹം ഒരാൾ വരുത്തിയാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വരണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ പണ്ട് മലബാറിലൊരു കുടുംബത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ ആ ഒരു അമ്മ വീട്ടമ്മ ഹൃദയം നുറുങ്ങി പറയുന്നൊരു വാക്യം ഞാൻ കേട്ടു അതായത് ഒരു മലമ്പ്രദേശത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട കർഷക
ഈ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് സങ്കടവും ദേഷ്യവും സഹിക്കാൻ പറ്റാതെയായി ആ വീട്ടമ്മ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അവർക്കുണ്ടല്ലോ മൂന്നാല് പെമ്മക്കൾ അവർ പറഞ്ഞു അവർ അനുഭവിക്കാതെ പോകുകയല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ശരിയല്ല ഇതല്ല കർത്താവിൻ്റെ മക്കളുടെ ഹൃദയം ഇതല്ല കർത്താവിൻ്റെ മക്കളുടെ ഹൃദയം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനഃപൂർവ്വം നിങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം മടക്കിയ ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് മനഃപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് ഇല്ലാവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരാൾ അയാൾ പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ വണ്ടി ഇടിച്ച് കാറിൽ വണ്ടി ഇടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് വണ്ടി മറ്റൊരു വണ്ടിയായിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ച് അങ്ങനെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടൊന്നും ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ചിന്ത എന്തായിരിക്കും എന്നോട് കളിച്ച ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ അവനും ഇപ്പം ചെയ്തതിന് അവനും അനുഭവിക്കും മുകളിലൊരു തമ്പുരാനുള്ളെന്ന് ഓർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിന്ത വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ടില്ല സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവമക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവ അതിപ്രധാനമായ ഒരു പ്രബോധനം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് സുഭാഷിതം ഇരുപത്തിനാല് അതിൽ പതിനേഴ് ശത്രുവിൻ്റെ പതനത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കരുത് അവൻ തട്ടി വീഴുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കരുത് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം അതിൽ ഏഴാമത് തിരുവത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആരുടെയും മരണത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കരുത് ആരുടെയും നാശം നിൻ്റെ ഹൃദയം കൂടെ നീ ആഗ്രഹിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് നിനക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നാശം നീ നിന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കരുത് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓ ദൈവമേ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കരുണയോടെ നീർപ്രവാഹം ഒഴുക്കണമേ കർത്താവെ പകരത്തിന് പകരം ചെയ്യാൻ വെമ്പുന്ന പ്രതികാരദാഹം നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ ദിവ്യ സ്പർശനങ്ങൾ നൽകി ഓ ദൈവമേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിന് ഒത്തതാക്കണമേ കരുണ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഹൃദയം ആർദ്രതയുള്ള ഹൃദയം കാരുണ്യമുള്ള ഹൃദയം ദയയുള്ള ഹൃദയം സ്നേഹമുള്ള ഹൃദയം അത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ കർത്താവെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലലുയ 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 യേശുവെ ആരാധന 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 യേശുവെ സ്തോത്ര സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം പ്രിയസലോൺ ഹല്ലേ ലുയ്യ കരുണയ്ക്ക് പകരം കരുണ കാണിക്കുന്നത് ധാന്യബലിക്ക് സദൃശമാണ് പ്രിയസലോൺ ഹാലേലുയ്യ യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി സകല ലോകത്തിൻ്റെയും അധിപതിയായ സർവാധിപനും മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്കിപ്പോൾ ആരാധിക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് ലിഖിതം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേൽ അവിടെ നിന്ന് സമ്പത്ത് വർഷിക്കുന്നു രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുത നാമത്തെ ഉറക്കെ വിളിക്കുക ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ യേശു രാജാവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ഉന്നത നാമത്താൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തിന്മയുടെ ആധിപത്യങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി പോകട്ടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും യേശുവെ അങ്ങയുടെ അത്ഭുത ശക്തിയാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടിപ്പിക്കണമേ പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള തിരിച്ചറിവ് നൽകണമേ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിശക്തി നൽകണമേ ഓർമ്മയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മശക്തി നൽകണമേ പഠിക്കാൻ വിഷമമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഈശോയെ ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്പർശിച്ച് ബുദ്ധി തെളിയിച്ച് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ